Hola, mi nombre es Omar Toya de Yajatari y ahora vamos a hacer un tutorial de cómo simular cómo simular el impacto de pozos sépticos en pozos de agua, de, sí, de pozos de letrinas sobre agua. Entonces este es un caso casi sacado de la vida real, este es un caso en Nigeria donde se tiene un pozo de agua que es este de acá y luego se tienen estas, estas letrinas, en realidad es una parte de todas las letrinas, en realidad todo este sistema es pozos y letrinas uno cerca a otro, las letrinas van desde eh, 11 metros, 9 metros, hasta 30 metros de pozo, y eh, hay un, se quiere evaluar cómo los, eh, los contaminantes de las letrinas van a afectar el pozo en cuánto tiempo, etc. Para eso nosotros vamos a utilizar Modflow como el news, y hemos hecho acá un modelo, el modelo, tanto este modelo como el modelo simulado, ustedes lo van a tener en la descripción de este video. Entonces aquí tenemos el modelo, eh, hecho en Model Muse, este, vamos a ver cuáles son las condiciones de borde que nosotros hemos hecho para simular tanto el flujo y el transporte de contaminantes. Entonces en el modelo, vamos a sacar, usamos el solucionador monstruo NGT, y en los paquetes del programa vamos a ver... En los paquetes de programa vamos a ver eh, las condiciones del CHD representa el flujo regional, en realidad el nivel de la, de la etapa frente que está a dos metros debajo de la superficie en toda la zona, entonces eso nos representa como una condición perimetral de, de carga constante. La recarga es la recarga por precipitación, en esta zona llueve, pero llueve muy poco, y una recarga muy poca, 25 milímetros al año, creo que es. Y luego también está el pozo, el pozo que está bombeando, y también las letrinas han sido simuladas como pozos, pero pozos que están inyectando. El pozo está bombeando 0.25 litros por segundo y las letrinas están aportando cada uno al sistema 70 litros por día. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está. Muy bien. Y luego acá seleccionamos lo que viene a ser el paquete de transporte de contaminantes, donde accionamos BTN, BTN y especificamos la... La especie, que es nitrato, también ustedes pueden utilizar sulfatos o pueden utilizar otras, otras cosas. Luego de ahí viene el paquete de advección, que es básicamente que el contaminante va con el flujo. El paquete de dispersión es que por el efecto de la quirofinidad del medio poroso, el contaminante se va a ir hacia los costados. El signo de es prácticamente que te dice que el pozo puede sacar el contaminante, mientras que los pozos que inyectan las letrinas pueden aportar contaminante al sistema. Y luego este es el solucionador. En este caso no hemos tomado en cuenta el tema de, de, de reacciones que pueden ser en MT3 MS, estas reacciones pueden ser en decaimiento o absorción. El tema de absorción yo creo que es interesante, todavía no está muy, muy, muy evaluado. Eh, un momento. Okay. El, el tema de la absorción no está muy bien evaluado, ¿por qué? Porque eh, necesitamos ciertos parámetros que en realidad no, no, tenemos mucho, no tenemos mucho contacto con ellos, entonces en este caso esta simulación no tiene... No tiene ok, muy bien. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver, aquí tenemos nuestro... Okay. Luego de ahí vamos a ver los parámetros hidráulicos. Eh, vamos a ver cuáles son los parámetros. Los parámetros hidráulicos son data y data sets. Required a ah, Vamos a ver cuál es el K. La anisotropía, el K, este es el K por defecto, pero en realidad hay dos objetos que definen K. Entonces, pero la anisotropía dice que el K horizontal es igual al K vertical, entonces en realidad es un agujero homogéneo. Luego de ahí, eh, la concentración inicial de nitratos, ¿cuántos nitratos se ven en el sistema? De cero. La disponibilidad longitudinal de 10 metros, pero esto es un valor por defecto, en realidad no se sabe tampoco, no, no hay muchos casos donde se ha podido calibrar el tema de, de plumas contaminantes, eh, pero que es un tema interesante. El tema que vamos a ver es que también depende del tiempo, entonces no son, no son evaluaciones tan rápidas. Luego de ahí vemos la porosidad, que es esta es la porosidad efectiva, que es el punto 25. Muy bien. Eh, ¿Qué más vamos a ver? Acá vamos a ver el... Como sea acá, vemos... El tema de datasets... Recuadre hidráulica X. ¿Cuál es la conductividad hidráulica en X? 
la mostramos. Aquí en la primera capa es de 2 por 10 a la menos 4, 0.002. Y si acá vemos un corte, la de abajo es de 0.006 o 6 por 10 a la menos 4. Entonces el primer acuífero es de 5 metros y el segundo acuífero es de 10 metros. Muy bien. Me parece excelente. Otra cosa más que vamos a ver acá es eh, el tiempo. El tiempo, modelo, modo flow time. Entonces, acá estamos hablando de 6 años. En realidad, es, es un tema porque no, no está claro cada cuánto tiempo puede ser valorado. Nosotros hemos visto 6 años, ¿por qué? Porque hemos visto que en realidad ese contaminante se está transportando muy rápido. Y si quisiéramos 30 años, el. El modelo corre con estrés period. Eh, el modelo de transporte está determinado por el número de curran. Entonces, el número de curran indica eh, cuál es el time step o cada cuánto tiempo corre el modelo de transporte. El modelo de transporte cada, corre cada cuatro horas. Para correr ese año son 13.000 iteraciones. Si nosotros queremos trabajar con 30 años, tendríamos que haber trabajado con 30 por 5, 65.000 iteraciones, algo por el estilo. Entonces son muchas iteraciones. En este caso nosotros hemos decidido que nuestro, nuestro escenario es a 6 años. Y a su vez, para el modelo de flujo, pero son 6 años, el flujo está en, esta, en nuestro régimen de forma, significa que el flujo no está variando, pero las plumas sí están variando. Y están yendo cada... Las plumas están variando y están yendo cada 2 años. ¿no? O sea, hemos evaluado cuál es el impacto en 2 años, en 4 años y en 6 años. Ok. En, repito, en la descripción de este tutorial ustedes van a tener los, los archivos para eso. Y para que ustedes tengan, solo antes, para que ustedes tengan... Para que ustedes tengan el... Tu, tutorial para para que ustedes tengan la completa instalación tutorial instalación de modflow entonces aquí ponen el tutorial para instalar modflow como modelo ¿no? entonces con eso ustedes instalan el software muy bien ok, entonces ya vimos esto y muy bien, entonces nosotros vamos a, este es el modelo original, vamos a quitar eso, vamos a quitar esto, y vamos a correr el modelo de flujo, el modelo de flujo se corre con la flecha verde, se corre con esto, muy bien, sí, sí, se reemplaza, y este es el modelo de flujo, entonces el modelo de flujo ya corrió en los primeros dos años, cuatro años, seis años, muy bien. Y luego vemos el paquete de balancillo. En el paquete de balancillo, que está al final de este archivo de esta pantalla blanca, te dice que cosas interesantes como te dice cuál es el principal ingreso de agua a tu sistema. Entonces, el principal ingreso de agua, estas son las acumuladas y estas son los, las tasas. Esto está en metros cúbicos por segundo y las vitrinas están aportando como 2.35 por 10 menos 4 litros por segundo. No, las vitrinas son esas 4.86 por 10 menos 6 litros por segundo. El flujo regional está aportando como 2.35 metros cúbicos por 10 menos 4 litros cúbicos por segundo y la recarga como en el orden de 10 a Si ustedes comparan lo que viene a ser las vitrinas con la recarga, verán que que los pozos aportan como dos órdenes de magnitud más, o como 100 veces más. Ok, dentro de las salidas tenemos al flujo regional y a los pozos. Entonces verán que los po el pozo, dentro de las salidas del sistema, el pozo es la principal salida. ¿No? Muy bien. Luego de ahí vamos a cargar las, las cargas hidráulicas para demostrar cuál es el cono de presión del pozo. Entonces aquí ponemos el FHD y lo ponemos en cualquiera, porque en realidad el modelo es estático. Y no se ve nada, ¿por qué? Porque en realidad nuestro modelo está 
en la primera capa está seca y acá en la segunda, aquí está. ¿no? Entonces aquí nosotros vemos el área de influencia de depresión donde, donde, donde se instala el pozo, la carga vale 3.2991 y acá vale 3.29.99. Si ustedes se dan cuenta, solo hay 8 centímetros. Ah, quizás acá. No, en realidad el pozo está en la tercera capa, está 3.29.83. Son como 17 centímetros nomás lo que baja la napa térmica, porque en realidad 0.25 litros es un caudal bajo. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a, vamos a simular el modelo de... Vamos a simular el modelo de transporte. ¿Ya? Entonces aquí ponemos, grabamos y corremos. Entonces, aquí está compilando y empieza este de aquí. Nosotros tenemos muchas iteraciones y en realidad no voy a esperar que este tutorial termine estas iteraciones, sino que ustedes ya van a recibir un modelo y ha corrido que es cuando termina este de acá. En realidad va a demorar como unos 20 minutos. Cerramos esto de acá, cerramos este modelo, no lo grabamos, bueno, para mí, y vamos a tener este modelo. Este modelo ya implica el impacto de las letrinas, sin embargo... Eh, acá voy a hacerlo como si no hubiera este, este modelo también lo van a recibir y ustedes cuando hayan terminado de simular van acá a importar y acá los nitratos y por ejemplo vamos a importarlo tanto a dos años, cuatro años y seis años ¿ya? muy bien, esto lo ponemos aquí como color y acá vemos una cuestión interesante esto es de acá el impacto de las letrinas sobre el pozo entonces ustedes pueden ver que aquí están las letrinas con una concentración inicial de 1200 en la letrina. Aquí ven en la letrina la concentración es 1200. Y vamos a ver para qué caso estamos. A ese, ese. No, para el primer caso. Y vamos a ver. Entonces nosotros tenemos acá, es a dos años, ¿no? A dos años todavía como que las plumas se están formando y pero ya vemos acá por ejemplo aquí tenemos las letrinas con 1200 y donde está el pozo que el pozo está acá lo que pasa es que no se nota porque el pozo tiene otro color lo voy a cambiar de color ahí está, ese es el pozo entonces donde está el pozo la concentración es de 60 si ustedes lo comparan con el estándar de calidad ambiental, el, el estándar de calidad ambiental es de 10. Entonces ustedes están viendo que ya hay un impacto a los dos años. ¿ya? Como nosotros hemos simulado varias, o sea, hemos simulado a las dos, a las cuatro y a las seis, ustedes van a ver a su vez que va a haber otros impactos. Entonces vamos a verlo. Entonces hemos dicho que 60 es a dos años, o sea, 60 en el pozo es a dos años. Es la concentración que tiene el pozo, el lago que estaríamos mirando. Pero veamos acá. Si bajamos a la siguiente, al segundo de este periodo, que es el final de los cuatro años. Entonces, al final de los cuatro años vemos que las plumas están más, más grandes y en donde está el pozo ya cambió la concentración de 60 a 72. Entonces, subió de 60 a 72. Y ahora lo último que vamos a hacer es al tema de 6 años. Y aquí a 6 años la concentración en el punto subió a 75. Entonces, ya la concentración acá subió a 75. Entonces, vemos que en realidad estamos como 7 veces más que el estándar. Y ahora vamos a representar cuál el estándar es de la, de la norma, que creo que es el de la Organización Mundial de Salud, es 10. Entonces, vamos a ver el área que estas 6 letrinas habrían impactado sobre el, el régimen hídrico. Entonces, acá vamos a ver que el área es de... Y la área, acá le pongo el filtro, le digo que son acá, retrovesar de nuevo, porque se ve acá. 
Voy aquí, me sale esto. Acá le pongo el filtro. Le digo que solo me muestro los valores que están mayores a 10. Mira, muy bien. Y le quito el... Bueno, entonces este es el área que se había impactado. Si ustedes se dan cuenta, es fácil que tienen que haber impactado casi el 50% de la extensión del modelo. ¿Ya? Y impactan en las plumas contaminantes, se van por la, por la dirección y la dirección del pozo, y también se van por la dispersión la dirección a los costados y a aguas arriba. Este es por el efecto de la dispersión. ¿Ya? Pero en realidad vemos una cosa bien complicada respecto a la calidad del agua por el efecto de la instalación de estas letrinas. Ok. Algunas cosas respecto de esto. ¿Para qué sirve esto? Estos son temas que se están pasando en, en zonas densamente pobladas y generalmente son zonas donde no hay muchos recursos. ¿Por qué? Porque esto, este problema se aligeraría si ustedes instalan, si se aligeraría si ustedes instalan eh, una red sanitaria. ¿ya? Eh, o sea, se solucionaría con red sanitaria. Sin embargo, eh, probablemente no hay red sanitaria ni ningún proyecto para esto. Eh, lo que sí es que, ¿para qué sirven este tipo de evaluaciones? Este tipo de evaluaciones caen en el tema de ser muy complejas para, para la búsqueda de soluciones. Lo que sí sirven este, este, este tipo de simulaciones es para generar conciencia. ¿Qué significa? Que en realidad se puede hacer escenarios, se puede hablar de impactos, se puede ver cómo estarían fluyendo y cuáles serían las soluciones para que las discusiones sobre este tema tengan un carácter mucho más elevado. ¿Qué significa? Que se pueda ya empezar a, a ver soluciones ya más puntuales y dejar que este tema sea algo de lo que podría ser porque ya definitivamente se están viendo cuáles son los impactos. Eh, este tema funciona acá en Nigeria, como funciona en Lima, en Ventanilla, también es el mismo tema. Eh, entonces, este, como generalmente son poblaciones que no tienen muchos recursos, eh, viven con eso y no generan como que mucho, no generan como que mucha conciencia o no, no, hay mucho, no hay mucho motor en mejorar este, este problema. Ok, espero que este, esta simulación les haya, les haya interesado. Los archivos están con, con la descripción de este video. Eh, está hecho con Modflow, como el mismo que es software libre. El software libre es una excelente herramienta para la evaluación de los recursos hídricos. Y vamos a escribir más de eso porque en realidad no, no consideramos que haya mucho criterio en, en muchas de las cosas eh, por las cuales la gente selecciona el software. ¿no? Por favor, síganos por, por YouTube. Por favor, síganos por nuestro Facebook de Iajatari, por nuestro Twitter de Iajatari. Eh, síganos, suscríbanse a este canal de, de YouTube porque vamos a estar eh, compartiendo cosas interesantes. Y bueno, ah, también voy a dejar mi correo. Este es mi correo. Eh, este, en realidad este, este caso vino de alguien que nos escribió en Nigeria. Y bueno, tratamos de enfocar y hacer algo que le ayude. Y bueno, si ustedes nos escriben, vamos a ver la manera de, de lograr hacer algo para los casos que ustedes están evaluando. En lo que la medida que nos sea posible. Ok, muy bien, eso ha sido todo por hoy. Eh, que tengan un buen día y nos vemos hasta el próximo tutorial. Gracias.